Gilauman nga masugda na ang pagtukod sa Davao City Samal Island Connector Bridge Project sunod tuwig. Gilauman nga dokong sabang ang mong tulay aron nga mahimo ng dali ang pagtabok gikan sa Davao City paingon sa Island Garden City of Samad. Gani gipailaw na kini sa feasibility study. Ang maong pagtuon gipahigayon sa konsultants gikan Hong Kong. Gibutyag sap sa Committee on Public Works and Highways nga nahuman na ang Stage 1 kung diin gi-identify ang lokasyon kung asa partikular nga ibutang ang tulay. Sa ekonomiya, sigurado gyan nga mo mulang buo gyan ang samal. Kaya siyempre katong mga investor, musulod na magina sila gyan sa samal. If na yung bridge po, dagana po mga ito gyan. So, wala daba doon ka gyan, ilahang business sa mga adot sa samal. O yun yun, kaya mayana kay mas komportable yun namin magtabok sa Dabaw kaysa magsakay pa may kaning barge na mas dako ang pamasahay namin. Ang ato mga bisita, sa yun ang pagbiyahe. Di na sila malangan. Nauna naman may property din eh. So kung puhon-puhon magka nauna ang bridge, sigdali na kami mag to sa mga basig. May mga na mga ito. Gamayang balay, gamayang payag. Gagmay pa may huwag pa may matuli. Muna na isipitan ang maong tulay. Pero karun, basin nga, niabot na yun ang tao nga mo. <coughs> Barog, sama sa atong presidente nga. Gusto ginia ma, buhatan o Dabao Samal Connector Bridge. Are we good? Yeah, we're good. Uh, we are now going to Pier 2 to go to the boat. The boat will take us to Paradise. That boat is loaded with 55 uh, 80 cubic no, cylinders. So um, that will accommodate all of the divers and we should be able we project to do seven dives but hopefully we don't need to do seven dives to cover all of them okay we're here all right Good.
members of the dive team are all uh, seasoned underwater photographers. You met, you met him. This is Jose Matias from Spain. This is Carl Johansson. We will do the first dive na doon sa Sipar diretso. Because it's the farthest and then we can concentrate na dito day and night. Mas malaki ang cover, coral cover. The cover here is about 144 meters. There is about 22. That's why JICA chose that because in terms of the impact on the environment, they said that was the least damaging. It's a good opportunity to capture with photo and video, even without being a marine scientist or anything, as a lay person, you see both side by side the picture of this or the video of the corals here versus in the old shipyard. Why the Japanese chose that? And why the heck did Aru, the Hong Kong guys, chose that? You know? Any development project invariably has environmental impact. The issue really is was the Aru that designed the project, you know, the bridge that gave the DPWH the, the, the design um, and chose the landing site here, did that really undergo a thorough, exhaustive, comprehensive, in-depth environmental study? This time, we take as much as coral cover. This, this is ground zero already here. So we feel we're done with this. We know there's a lot of coral cover here. Rodney and I were almost here. There's a lot of corals here. Yeah. Right now, we're going to cover the whole area of where Costa Marina Resort is. So from this jetty, going towards that jetty over there. We already covered that, doing the shipyard. It's all uh, broken, coarse garbage, etc. But here, from starting from Paradise up to here, already, from Costa Marina, the coral cover is just so rich, you know. So it would be a shame if we see these corals. Ako si MJ De Castro, born and raised sa Tagum City, Davao del Norte. Um, Nag-surf food ko, so tungod kay always ko nasa dagat, murag nakadevelop kong dako kaay na respeto para sa ocean. Tungod ana, kinatry gina ko ako ang very best na makaraise og awareness ba ani na mga issues na nagapalibot. Kay syempre maugod na akong playground, dira gud gi kan akong pagkaon, di ba? Dapat dako kayo akong respeto para ana. Ug unta ang goal nako is ma mirror pud unta ang same respect sa uban tao. So karon man good based na ko sa La Union. But when I heard about the bridge from a friend, syempre ang mindset gina ko kay that's bound to happen. A bridge is going to connect Davao City or Davao del Norte to Samal Island. But um, I heard from my friend also that 
it's at the expense of the environment. And so, rag na kapul siya trigger sa ako abana. I have to see this for myself. Si J Ward will uh, give you all the instructions. Will be underwater with you. I will also be underwater. But I'll be more focused on what's, what the San Carlos team is doing. He will be focused on you. Tomorrow mag start me up dive one in the morning and one in the afternoon. Alright, good. So basically mag two days for the karon na ata diri sa Santa Ana Wharf padulong ta sa Paradise Island ko man ato ang mga marine biologists gikan sa University of San Carlos ilahang susion mang good kung tinuod ba gyud na alive kaayo ang marine life dito nga spot so gusto po na ako siya makita for myself so ato sila kung banan karong adlaw bata pa lang ko ang una gyud na option pag gusto mag beach sa pamilya ana Samal gyud. Hantod na college ko, ako mga friends, kung naay gusto laagan, gusto mi mag-beach, gusto maka-relax, diretso gyud na sa Samal. Nya yeah, before, lahi man gud akong tanan sa nindot na beach. Before pag muing ko makakita ko blue nga dagat na clear kaayo, maingon nako na mo na na ang peak sa guapo na beach. Pero syempre karon na nagada ko ko nag broaden akong understanding ba sa so, kung dili ra di there's more than meets the eye. Dito pa makakita kag mga corals so, nana so wala koy idea ana as a kid karon na, na nagdako na ko so karon na realize na ko na daghan kag maboss naon ana ang samal pod Okay ganahan mo pud mi diri kay mga accommodate ni tarong tapos easy access pud siya like dola their food there, ano, sa um, staff nila very friendly, then accommodating. Need siya, in the way sa ginamintain mong siya sa mga staff. Always. Uh, na kayo, kayo favorite place na mo ng paradise. Ha? The best na sila sa ilang dagat, kay Ling, you, then restaurant, affordable. Tapos, lamit po ilang food. Kahit, oh, kanang worth it lang po sa imong ginabayad. between Samal Island and Davao. On the basis of this, we can recommend to the body that will implement this uh, putting up of the bridge. And where will be placed so that the environment underwater could still be preserved in ecotourism and kaaning atong giapas ani diri sa inyo ang Samal Island. Garden ba yun? Garden.
So itong dito sa unang dive Ang taas ng ano dito ng density ng isda uh, Kasama na yung commercial important At saka yung mga indicator species Dito Although may patches dito ng mga sun Pero part na yun ang natural habitat Pagdating naman dun sa may dulo Mas steeper yung slope Pero yung ventos na tatawag namin Maabot hanggang baba hanggang mga mga 40 feet so from galing dito papunta doon mas kumaganda yung ano yung yung bottom so sa akong pag dive sa upat ka spot ma divide na ko siya into two ba ang first one katong dito sa Bridgeport and Lomos area medyo wala dili kay siya overwhelming So, maingon ako, wala kayo siya yung marine life. Na ako yung makita ang seagrass, ginagmay kayo na corals, daghan kayo nga basura. When I dove here in front of Paradise and this um, property kay Ramon Rodriguez Lucas, grabe ako ang feeling ka ng murang huwag nasa different world. Mura siya, actually, mura siya different na areas. Good, good kayo. Kay dito, medyo patay din kay buhi. Good kayo. Blankets of corals ako makita. Tapos, ang issue ba na himo siyang reality na gudyod na ka ng ha willing ba mo ala ni para sa bridge murag dili man Paradise Island has been in operation for the past 32 years already 3 5 years old pa kami kami makapagdik kasama sila dikdik kami nagalinis ng dagat kami. Yung property po namin sa Paradise Island, Costa Marina, ginapreserve namin yung aming marine life. Kami lang po ang merong rich na marine life dito. Kung sabihin mo ngayon 10 kilometers doon, papunta doon 12 kilometers, we have the best marine uh, environment. Here comes the bridge. Sisirain nila yung protection na namin for the past yes. 22 years. So, so, is it fair? It's not fair. I think the protection of environment goes beyond friendship, beyond ano, beyond the uh, age, beyond uh, uh, culture, because uh, it's our heritage. We have to protect. We can be initiator, but it should be the Davao Davaoinos or the Samal people who will really work for it. It's the environment that we're fighting for. Because it's not a I'm sorry, but it's not a generation that will suffer. Oh. Kami na, oh. The entire Davao Gulf will be affected. Yeah. What's going to yeah. happen to the marine life? Yeah. Wawa naman kami. Oh. Yeah. 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 That's true. Yeah. 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 It was very important to be able to, to, to look at whether the bridge alignment, you know, as proposed by Arup, on uh, the design of Arup, landing exactly here uh, in this property makes the most environmental sense. 
I'm humbled by the opportunity, by, by the challenge to take up the cadres for them and, and, and lead the process of hopefully dialogue, a true consultative, genuine dialogue where the facts come out and people make you know, their objections, their, their comments, their feedback you know, freely and honestly and, and they're all considered and, and hopefully we bring it all up to government, the DPWH and, and in the end they make a final decision, hopefully an enlightened decision. Ako uh, na member sa grupo dire, um, ang ako ang assignment is to look at how people perceive ang proyekto. yang ginabiyo gyud diha sa kuan katong diha mi sa kuan sa kaliklik barangay kaliklik ang mga post niya o oh, dagko kaayo dagko kay sa kalutonon and then daghan siguro mga igo na mga marine animals marine life sa ato wala man pani Life, uh, 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 so old na talaga wala pa lang ang guba mas guba ang isa ko ang CPI hmm. compare dito mas maraming coral leaves and mas maraming mm -hmm. living creatures sa inyo hang mapansin dito sa duha ka area mas nindot dito sa paradise o kung sa paradise pud mabutang ning puste sa kulay daghan jud sa mga damage guys kumpara dito sa shipyard ang mura gula man sa atin man ang sa shipyard ko guapo gyud ang paradise kay protektado ang, 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 ang mga koan wala kang mga corals ang mga corals nindot pa gyud duha gyud maguba mm nya kung dinha ito kun ma'am maguba maguba gyud na kay ang puste baya dako kayo ang ma kuan na niya So, guba gitong mga gipuyaan sa isda. Sayang. Mas ina pati yung marine life o wala. Mas guwapo yun dito. Na? Ito ang tulad. Hey, kung marine life ang pag-usapan, kato dito ang pwede i-sacrifice. Mas oh. ako, kay Dili pa kayo siya yung una murag-murag. Wala pa kayo. lang ba? Oo, oh, wala. Sand area. Eh, kung para kin eh, mas daghan ang corals. Dapat talaga nilang, mas nag-focus sila sa marine creatures sa mga coral leaves, sa ilalim talaga ng dagat. Kasi hindi lang man din tayo ang pwedeng ang mak makitinabang. Although tayo naman talaga, pero mas mas kawawa kasi yung mga creatures sa ilalim ng dagat. Kinahanglan, mag-adtos nila sa win-win solution. Both sa tao, sa marine life, mo lang yun na mo ang kuwan. Ah, uh, istadihan o balik sa gobyerno o mag Usab sila public hearing sa mga katawan kung unsa gyud angay nga asa dapit mapahimutang kung i-realign nila basta ang samal mabutangan yun og tulay ana lang ako <laughs> ikasulti Ang ako apong sugyot lang pod very important pod nga kanabitong kani nga information pod ma mainstream pod sa sa kadaghanan dako kay balor ang usa ka aware Uh, fully aware na Osaka komunidad, no? Because they will own the decisions on how to manage their resources that they are utilizing. I think we should always put the environment first. At the back of the people's heads, dapat mo rin na siyang instinct ba na pag makabalita gay silang development, ang ilang una, huna, hunaon, dili kung unsa ilang ma-benefit from that. But 
unsa ang environmental impact niya. Kay kaning samal, siguro sa uban tao, sa manako, bisita-bisita ra mga diri ah. But for many people, thousands of people, dili ni nila bisita-bisita. This is their home. Dere sila nagapuyo, dere sila nagabuild og pamilya, dere sila nagabuild og business, dere sila nagatrabaho. So kung maguba ang samal, maguba ang marine life dere, unsa may tabo sila ha? You know, people always think of short term lang. I think what we should do is say yes to the bridge but do it in a very sustainable way. So find the best spot na there's little to no damage at all. I hope that when they think or when they hear about na na ay mga corals dere they feel very proud and with that sense of pride comes a sense of murag i safeguard na ko ni kay ako amani. Mm-hmm. 